I'm going to visit my childhood friend Mirwais, who lives in this housing estate. These buildings are called Makrorayon in Russian, and they were built in the 1950s. They resemble the Soviet-era housing complexes, and though run down, for many Kabulis, this is luxury living. منطقی که زندگی میکنین مثلا اگه مکرویان باشه یا شار نو باشه بسیار زندگی بالاست رسطورات های زیبا جور شده دیگه ده این حال بعض تفریح های دیگه کلپ های جالب است بر بچه ها میتونن برند به نظرم که زندگی روز بر روز بهتر شده روید میروائز انوائتد می تو اکامپنیم تو از تنس سیشن Sport is increasingly popular among the young of Afghanistan. There is huge national pride for the handful of Afghan athletes who are beginning to do well in international competitions. سی نبود حالا خوب ورزش میخید فشار اونو با خود تا معلوم است قرمان است مدال آورده مقام را آورده ولی دیم فعلا دیم المپیک زیاد ورزش داره آرد ورزش که میخواید دیم المپیک بر آذر میشه. This mountain is called Nader Khan's mountain. وایس میشه نشون بده کابل کونه کدام قسمت از و کابل جدید در کدام قسمت است؟ مثلا اگر ببینیم در امیجا مکمل کابل کونه است اتا تا اون طرف هم که میرین پشت کو میتونیم که بگیم کابل کونه است کابل جدید زیادتر در استقامت است مثلا میبینین امیجا یاره تعمیرهای بلنده از اونجا شروع میشه بود؟ اونجا شروع است تا اون طرف زیادتر میرین بخاطر که بعدا باز قلعه فتولا است مثلا قلعه موسا است Many of these buildings have been constructed recently, mostly with foreign aid. But according to people here, a large proportion of the money meant for reconstruction has been embezzled. However, Afghans aren't keen to talk about this on camera. There is though an impressive amount of new construction underway in the new city. Mirwais tells me that Kabul is entering the digital era and it's easy to find the latest consumer technologies on sale here. Alongside the modern gadgets, Afghanistan's ancient rural traditions have a firm hold. Large numbers of people from the countryside have flooded into Kabul to escape the fighting. The influx of foreign aid is changing the face of the city. Private reconstruction like these shopping malls is another good example of the newer projects here. I ask some of the young locals how much freedom they have in Kabul. Azadi az nagay chiz bisar bola shoda be khatir mardom ziyad tale ishtemod o feshan megardam. Dega mom khosh darim yak zara pak boshim antik kolay khosh dare. Dega ramat ast ke azadi am باوج خاطر رسیده او قرار زیاد آزادی هم برای دوانه خواهده یه بزنی سرک برای یه چنک باید یک کلی که باز هم دم نوزده اشتاد زندگی بکنه اتا اگر پس شارنه و در حدود کم اگر از پینجا و ست دالاری کسایی که ماش داشته باشه میهن زیادتر مردم های میهن که اگزاره طبقه بلند هستن کاروبار و بزنس سعی دارن میتونه اینجا شاپنگ کنن پرایویت کمپنیز باند بای فورینرز هف still have to do the unskilled and more unpleasant jobs. اقتصاد مردم خیلی پایین است. مثلا معاش ماوار مثلا یک کارمند دولت شاید خیلی کم باشه. پس 
چه قسم از نرخ ها در اینجا مثلا یک بروز قیمتش چند است و در واقع خریدار یا کیا هستن بیشتر کسایی که آید بلندتر می داشته باشن می توانند در مغازه ها بیاید البته خریدار ها می توانیم بگوییم که مردم های محدودی هستن که مثلا در دفاتر کار می کنند مثل, مثل ما بچه که در دفاتر کار می کنند یا فامیلی که از خارج آمدن یا ایست که بزنس, بزنس پیش هستن اونا می توانند که اینجا بیان و خریداری کنند مثلا اگر که بگیریم یک بلوزی که عادی است اما با کیفیت عالی است مثلا بلوزای در پایان هم میتونستیم پیدا کنیم اما این قیمتش, ای قیمتش تقریبا از 20 دلار خب بالا است از 20 دلار بر بلوزای اینا پایین نیست خب در مجموع قیمت ها رو میتونیم بگوییم که از بازار دیگه بسا بلند تر است But living in a luxurious part of town where Afghan government officials and foreign workers live also has its downside security is a real issue. من مثلا باعث یک جوان وظیفه خوب دارم زندگی خوب دارم من نمیخوام از افغانستان برایم به خاطر که زندگی من نمیتونم در کشور همسایه داشته باشم اما آدم نمیتونه که ایرا پیش بین باشه که انتحاری میشن نمیشه به خاطر که در پیشونی انتحاری نوشته نیست که او انتحار میکنه خب نگران کننده است اما بازم سر پلیس خود اعتبار داریم تا حدی به خاطر که در در شور کدام برای زیاد کنترل از موتورات چک میشن خوب خوب از زین حال تشویش هم داریم In February 2010, the Taliban attacked Shahrinau and the famous Safi Landmark Hotel. At least 17 people were killed. But while security is an issue for all Afghans, women have their own problems. Ancient religious beliefs run deep, and in some quarters, women's presence on the streets is frowned upon. But the shops still sell Western clothes, even if you can't see the women openly wearing them. In the 70s and 80s, women in Afghanistan had a lot more freedom. They were educated and were involved in politics and social affairs. Kabul even had female bus drivers. But under the Taliban, women were confined to the home and schooling for girls was banned. Today, even though lots of women work alongside men in offices, many still feel like second-class citizens. که مشکل است که ما در بیرون بریم یک دوکان بگیریم کار بار شروع کنیم و دو مشکل اهمیت است که اگر ما بتانیم یک دوکان در بیرون اگر بخوایم بگیریم بازم نیروهای امنیتی ما هنوز قدر فهم دانششان به حوصله نرسیده که ما مثلا در یک جای دوکان بگیریم اونا هم کار با ما باشه ما پیرانا یار سی تهیه میکردم در بازار لسی مریم به فروش میرسندم بعدا آهسته آهسته از اینکه ما ماجر شدیم رفتیم به پاکستان وقتی که از اونجا ما پاس به افغانستان اومدم ما یک مغازه را تانستم خریداری کنم و سرپرستی مغازه خدا و چندین خانم دیگه که در بخش صنایع دستی کار میکنن و در تجارت امرای ممکار هستن با اونا کار شروع کردم According to the Afghan Ministry of Education 60% of people in Kabul are literate Hundreds of schools have been built over the last few years. Nowadays, Kabul also has many private universities. It's not only civil freedom, but freedom of expression that has improved in this country. You can see hundreds of TV aerials around Kabul. Most of these TV stations are run by local influential people who often use the channels to promote their own political agendas. Twenty years ago, Afghanistan had only one TV station. Under the Taliban, televisions were banned altogether. But today, there are more than 25 TV stations in Kabul alone. Tonya Kaihan is a correspondent for a private TV station in Kabul. آقای دیگستانی علت اشغال افغانستان توسط شوروی سابق چی بود؟ وزیر رسانه ها در کابل 
گفتم میتونم که از تایی هشت ساله که گذشته تا به حال فکر میکنم بهتر شده ظاهر شدن خانم ها در رسانه ها یک داستاورد بسیار زیاد بزرگ است به افغانستان شاید قبل از هشت سال در افغانستان هیچ دختر نمیتونست که در روی پرده ظاهر شود و کار بکنه در رسانه ها حتی نمیتونست که در رقیب پرده کار کنه چی خاصه ای که در تلویزیون ظاهر شوند و خانواده تان از شما چقدر نگران است از حرفه را که شما پیش رو گرفتین اول بسیار زیاد نگران بودند اونا وقتی که من کار کردم در تلویزیون بعدا آیست آیستن نگرانی از او کاسته شد اما باز هم چون در یک محیط سنتی و قبیله ای ما زندگی میکنیم باز هم اونا ناراحت هستند از اینکه دخترشان در صحنه ظاهر میشه بالاخره پرزنت میکنن نیوز یا یک برنامه سیاسی را پیش میبرن بزرگترین آرزوی ما با کابل است که روز برسه که خانم های افغانستان در سراسر افغانستان در فضای امن و امنیت به سر ببرن اونا بتونن به مکتب برون اونا بتونن تحصیلات عالی خود را به پیش ببرن The music scene has also improved in the last few years under the Taliban Afghanistan was dubbed a silent country today it's a much more colorful place the TV channels show plenty of music and entertainment programs which attract a large audience. In the last few years, international program formats have found their way on Afghan television and people can now enjoy popular shows such as Who Wants to be a Millionaire every week on domestic channels. Afghanistan now has its first rock band in three decades. Even though they were all born in Afghanistan, the band only sing in English, as they say they want to convey a message of peace to the outside world. I meet the band members and I speak to Suleiman Kardash, the lead singer, who is also the youngest at 18 years old. Maktab musiqi ra da sal 2006 khalas kara budam dozbekistan. Dige fikr mekunam takriban as salay 2004 2005 yakam ke jiddi tar da ye chiz kar kardam yani masala avval yakam ke کورس ها می رفتیم کورس موسیقی فقط عادی بود یعنی بالو مکتب بعد از یک کمک فکر کردم که خودم دایی پیدا کردم یعنی می خواستم کمی رشته را پی ببرم گروه کابل دریمز چی وقت ایجاد شد و در واقع هدف اصلیش چی بود گروه کابل دریمز ما در 2008 ماه دسامبر بود تقریبا در مو وقت گروه ای گروه را تشکیل کردیم یک روز شیش نیم فقط جمع کردیم اما ما گیتار ما آوردم و بعض موسیقی که خودم دکلیم بود و خودم هم ساخته بودم اونا را با اونا کار کردیم و چیز بد نبود یعنی خوش ما آمده مثلا خوش اونا آمد بچه ها گفتن که آلا موسیقی بد نیست یک امی صدای خوب بود آلا گفتن که آلا چرا یک گروه جور نکنیم چون من خودم در امی فکر بودم میخواستم یک گروه جور کنم و خود بچه هم در امی فکر بودن که میخواستم یک گروه جور کنن و باز از می وقت شروع کردیم و حساس گروه را تشکیل دیم خود گوینده خبرم هستی در یکی از رسانه های شخصی افغانستان چطوری دو کار با هم پیش می بریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم آریانا تلویزیونی ایت کورش داره سلام علیکم هم تو رادی؟ یعنی روز می رویم خبر می خوانم و شب هم روان داریم و خبر می خوانیم یعنی دهی ای عرصه هم خودم یک دفعه کوشش کردم که خودم نشان بودم ولی نه این فهمده که قضاوت از مردم هست که خوب میگم یا مثلا خبر چه قسمی میگم دیگه سلامان جان در مورد اولین آلبومتان بود که قرار است منتشر شد و یعنی این آلبومتان فکر میکنی که چقدر فروش خواهد داشت و مردم چقدر دیده را میپسندن یه آلبوم ای آلبوم ای پی آلبوم است اکسندر پلی در داخلش پنج دانه آهنگ های ما هست و به نام I Wanna Run Away ما میخواییم فرار کنیم یا ما میخواییم مگه ما نمیخواییم فرار کنیم فقط این آهنگ هست دیگه 
هیچ اجی نیست توقعی زیاد دارم یعنی از این آهنگ سر یادون زیاد حساب میکنم یعنی چون ما بسیار زیاد تلاش کردیم ثبت اینجا کردیم در سودی وایس مایستر ما ثبت کردیم و امروه بچه ها خود ما همیسه نفر کل ما ثبت کردیم لایف برای میکس آلبوم ما میکس ما سرینگ همی آلبوم ما رفتم مدرکستان چون قرار بود که اول کل گروه بره و از این مشکلات ها بود مشکلات ویزا و ترانسپورت و مادی یعنی ما کار کردیم تلاش آخر ما رو کردیم یعنی توقع زیاد داریم یعنی And it's not just the men who are in the music business. Women have also defied tradition and are making a living in the entertainment industry. Farida Tarana is both a politician and a singer. ما تقریبا چهار و نیم سال پیش ما به صورت علنی یک آوازه خوانده بودم و با او شدت برخوردهایی که برخورد کرده بودم و دیده بودم مثبت و منفی در این دوره که این فقط چهار سال میگذره بسیار راحت تر هستن مردم و این شیوه کار هر نظام و هر, هر, هر مملکت است که یک چیز نو در اول با بسیار برخوردهای شدید است ما با یک دموکراسی نوپایی هستیم در افغانستان که همه چیز فقط در حالت شعار هست هنوز هم اما ای بودن خانم و در اجتماع و به قول آمیانه ای, ای, ای سماجت خود خانم هست که اونا رو نقششه پر رنگ کدن خواهیم که ای را ثابت بکنم که یک دختر افغان با او تحقیر هایی که در زمان طالبان می شد که حتی حق درس خواندن نداشت با حفظ تمام کرامت ها و تمام او خواست دخترانگیش می تونه واقعا یک آدم موفق در اجتماع خودش باشه و بالخصوص به جهانیان که با یک دید دیگه برای افغانستان می دیدن و من هنر سیاست از هم دور نمی بینم بسیار نزدیک است و تا امروز بسیار موفق بودیم در جامعه ای که تا دیروز یک دختر حق نداشت آواز خدا بکشه امروز نه تنها که آهنگ خواند اما درس سیاست هم پشتیبان زیادی داشت که در شورای ولایتی من خوشبختانه دومین آرای بلند در سطح کابل داشت بزرگترین آرزویتان برای کابل چیست آرزوی نیست که در کنار هم خوب و آزاد و همیشه سر بلند باشن و بالخصوص افغانستان من میخوایم یک افغانستان باشه مطرح در دنیا نه به خاطر جنگ به خاطر دستاوردهایی که در هر سخص داشته باشه فریدا's wish is still some way off for although the main fighting is many miles away from Kabul the city looks and feels like a war zone take this building for example from the outside It looks like a security barracks, but inside it is a different story. Most Afghans are prohibited from entering these buildings unless they hold a European or American passport. This is because of security issues. Kabul Health Club is one of the luxurious clubs in Kabul city where foreigners and few Afghans come to enjoy. However, in Kabul, there could be thousands of families who cannot afford these places. Salam. 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 How are you? Salam. 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 مساج اتاق مساج اتاق فیشل است اصلاح موی مردانه چند میگیرین مثلا بن صد افغانی بن صد افغانی که میشه 10 دلار بله آها از خانم ها چقدر از خانم ها تقریبا 30 دلار یک هز... یک و نیم هزار افغانی فکر میکنی که اقتصاد مردم افغانستان به او حد است که او بتونن میتونن بله میتونن به خاطر که من مراعات با امرای مردم افغانستان امو قیمت میگرم اگر میری هتل لبن ستارا زیاد میگرم شما خودتان از کجا سین هستم؟ من از فلسطین هستم از فلسطین هستم؟ و اینجا با در افغانستان کار میکنم؟ بله اینجا کار میکنم
Kabul evenings have also changed. Only a few years ago, this city didn't have any electricity at all. But all of that has now changed. Especially here, this place is full of lights. And some people even call it the Las Vegas of Kabul. Today is a happy day. It is my cousin's wedding and I'm his based man. But having an extravagant wedding party is far too expensive for most Afghans. You have to invite hundreds of people like this. And paying for the dowry is another large expense. Traditionally, every groom has to have three parties like this. Each one can cost more than $10,000. Unfortunately, we can't film the women's party. Only very close male relatives are allowed in. Over the last few years, I have returned to Kabul regularly, and every time I come back, I have seen improvements. But what people need most now is security, which is much more important to them than food or welfare. And will they eventually enjoy Kabul? Everyone is hopeful, and so am I.